Arkadaşlar diğer bir başlıkta sizin de çok duyduğunuz gibi körelmiş organların varlığı. Bu da evrimcilerin çok dile getirdiği bir konu. Bu konuyu da ele alalım. Evrimin aslında bilimin yolunu kapadığını ve bilimsellikle çatıştığını anlayacağımız en büyük delil ortaya attıkları körelmiş organ iddialarıdır. İşlevi bilinmeyen organ körelmiştir görüşü zaten başta başına mantıksızdır. Sen bir olayın faydasını bulamadın diye o faydasız olmaz. Aynen öyle. Bakalım ne demiş sözde bilim kanalımız. Körelmiş organlar böyle bir şey değiller. Körelmiş organlar illa işlevsiz olmak zorunda değiller. Körelmiş organlar işlevsel olabilirler. Körelmiş organın söylediği şey şudur. Orijinal bir görevi vardır bu körelmiş organın. Ama orijinal görevini artık yerine getiremiyordur. Başka bir görev üstlenmiş olabilir evrimsel süreçte. Çünkü ne diyoruz? Evrimsel sürecin bir öngörüsü yok. Çünkü ne diyoruz? Evrimsel sürecin bir öngörüsü yok. Yani demiyor ki ha bu organ artık işe yaramıyor ben bunu çıkarayım da artık tamamen işlevsiz olsun diye bir şey yok. Evet güzel itiraf. Öngörüsüz hayali evrim sayısız öngörüleri yani ilmi ve hikmeti gerektiren sayısız örneklerle dolu bu doğayı ve canlılığı açıklayamayan bir büyük yalandır. Mesela içinden boyun ahkam kestiğin o beyninin kaskı kafatası, körelmiş kalbinin koruyucusu göğüs kafesi, Darwin'i bile çılgına çeviren o şaheser gözünün yuvası vesaire. Saymakla bitiremeyiz. Gerisi öngörülerinize havale. Bakalım bu evrimci çocuk başka neler demiş. İşte diyorum ya insanların yüzüne baka baka yalan söylüyorlar diye. Şimdi biliyorum bazıları diyecek işte ama niye kötülüyorsunuz işte doğru düzgün cevap versenize falan diye. Ya yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Ve bu yaratılışçıların hep yaptığı bir şey. Yeni bir şey değil. Kıymetli kardeşlerim. Evrim ağacının yalan söylüyorlar videosuna reddiye serimize devam ediyoruz. Evrimcilerin bir ortak özelliği var. O da şudur. Evrimi açıkça çürüten her yeni gelişmeye, her yeni keşfe rağmen evrim ideolojisini ayakta tutmak için bu evrim kelimesini hiç bırakmadan adeta kırk takla atarak yeni bulgulara kendilerini adapte ediyorlar. Bunun çok örneklerini videolarımızda sunduk. Mesela türlerin ani ve kompleks oluşumlarını ispat eden tüm fosil kayıtlarını gören bazı evrimciler bu durumu artık darwinizmle açıklayamayınca mecburen ağız değiştirip ama evrim ağzını bırakmayıp sıçramalı evrim adını takmaları çok ibretliktir. Bunun gibi nice patlama dönemlerini görüp patlamalı evrim deme noktasına da gelmişlerdir. Dünya bir kere Kambriyana kadar geldikten sonra hayatta muazzam bir patlama gözüküyor. Bu patlamanın sebebi işte bizim evrim dediğimiz şey. Bu patlamanın sebebi işte bizim evrim dediğimiz şey. Hızlı evrim, ters evrim, ani evrim gibi patlamalı, sıçramalı evrim mi olur? Bunlar apaçık yaratılış kanıtlarıdır. Hakperest olsalar demeleri gereken nedir? Yanılmışız, evrim doğru değilmiş, yaratılış hakmış. Bilim yaratılışı ve yaratıcıyı ispat etti demeleri gerekirdi. İşte aynen bunun bir örneğini körelmiş organ iddialarında da görüyoruz. Körelmiş ne demek? İşe yaramaz demek. Junk DNA tabiri skandal derecede çok hatalı evrimci bir tabirdir mesela. Çöp veya hurda DNA demektir. Ve bir körelmiş gen pseudo gen iddiasıdır. Halbuki bilim intronda denilen bu gen bölgelerinin çok işlevsel birer genom hazinesi olduğunu sayısız fonksiyonları olduğunu ispat etmiştir. Ve Appendix, Coxix, 20'lik dişler gibi diğer uzuvlarımızın da nice faydaları, işlevleri tespit edilmiştir. Bu gerçekler ortaya çıktıktan sonra da evrimciler yine klasik takla metoduyla ağız değiştirip ama körelmiş organ demek işlevsiz demek değildir ki. Biz bunların işlevini reddetmiyoruz ki ana işlevini kaybetmiştir. Bunlar arta kalan basit işlevlerdir. O yüzden körelmiş diyoruz gibi zavallıca ve komedi manevraları sergilemeye devam etmektedirler. Evrim ağacı örneğinde olduğu gibi. Körelmiş tabiri sizin tabiriniz. Ne demek işlevsiz demek değildir? İşlevi olan bir uzva körelmiş adı takılır mı? Bu ne yaman çelişkidir? Çocuk mu kandırıyorsunuz? Çöp veya hurda DNA ne demek? Hiçbir işe yaramaz çöpe at gitsin demek. Sonradan ağız değiştirmek sizi kurtarmaz. Çünkü hala fonksiyonel uzuvlara, genlere... Körelmiş nazarıyla bakıp baktırmaya yani aldatmaya devam ediyorsunuz. İşte bilim evrimci zihniyeti böyle defalarca ters köşeye yatırmıştır. Lakin kabul etmezler. Çünkü Profesör Pierre Paul Grassi'nin dediği gibi taraf girdirler. Gerçekleri hazmedemezler. Değerli kardeşlerim bir örnekle konuyu akla yaklaştıralım. Mesela bir komutan emri altındaki askeri birliklerine görev yerlerine göre silah dağıtımı yapar. Bir kısmına tüfek verir bir kısmına sadece tabanca. Bir kısmına kılıç verir, bir kısmına sadece bıçak. Muhteşem düzendeki orduyu görüp de bunları komutansız zanneden körelmiş zihniyette maddeperest nazarıyla mecburen der ki bu tabanca tüfeğin körelmiş halidir. 
bu bıçak kılıçtan dönüşmüştür. Kılıç kullanılmaya kullanılmaya körelerek bıçağa evrilmiştir. İşte aynen bunun gibi tüm canlılık ordularının komutanı bir yüce yaratıcı da ayrı ayrı görevler ve besinler tayin ettiği tüm türleri ayrı ayrı donatmıştır. Ağaç kabuğu yemeye mecbur olan maymunlara selülozu sindirecek tüfek gibi bir apendix, insana ise rızkına uygun tabanca gibi bir apendix vermiştir. İnsanların kurduğu ordulardan çok daha düzenli bu ekosistemin besin zincirinin komutanı olmaması mümkün müdür? İşte o yüce komutan olan Allah'ı ve onun türleri ayrı ayrı yaratma ve donatma gücünü inkar eden körelmiş evrimci zihniyet de materyalist nazarla bakmaya ve şöyle demeye mecburdur. İnsan apendiksi maymun apendiksinin körelmiş halidir. Bunlar birbirinden türemiştir. İşte bu körelmiş organ hikayesi ne derece körelmiş bir zihniyetin ürünü olduğunu anlamayan adam adamım diye ortalıkta dolaşmasın. Şimdi geliniz hep birlikte gerçek bilim insanlarını dinleyelim. Evrim ağacına bir de bu insanlar reddiye yapsınlar. Kimin yalancı olduğunu göstersinler. Anatomi uzmanı bir doktorla başlayıp Yale profesörü bir moleküler biyolog ile devam edelim. Gerçek yalancıları ve bilimsel gerçekleri birlikte görelim. Your textbooks are going to tell you kids that you have an appendix that is vestigial. You don't need it anymore. That's a lie. You need your appendix. The appendix is part of your immune system. Here's an article on the web from University of Chicago. Ask a scientist. Nancy writes in and says, what is the function of the appendix in a human before it is taken out through surgery? This lady writes back and says, the appendix has no known function. It, she's way behind the times on that one. She goes on to say, it is believed that the appendix will gradually disappear in human beings as our diet do not includes cellulose no more. Our diet do not include cellulose no more. <laughs> University of Chicago, wow, good place to get an education. Uh, not in English, apparently. But in the first place, this is not true, okay? The appendix is part of your immune system. You need your appendix. The appendix activates killer B cells like your thyroid activates killer T cells. It's true you can live without your appendix. That's true. You can live without both your legs and both your arms and both your eyes and both your ears also. Doesn't prove you don't need them. If you take your appendix out, you got a much better chance of getting all sorts of diseases. This textbook says the whale has a vestigial pelvis. Many organisms retain traces of their evolutionary history. For example, the whale retains pelvic and leg bones as useless vestiges. National Center for Science Education teaches, Bossy the cow evolved to blowho the whale. The cow evolved to the whale. And the evidence is the pelvis. Whales have a pelvis, vestigial pelvis and leg bone that serve no purpose. They have hind limb bones that have no function. Just imagine whales walking around. It's true. Well, here's the bones they're talking about right there. Just imagine the whale walking around. I have tried and tried to imagine, and I just can't do it. Almost every type of whale has these bones right there in the abdomen. They are not attached to the spine. That's correct. Textbook says the whale's pelvis is located far from the vertebra and has no apparent function. The whale's pelvis is evidence of its evolution from four-legged land-dwelling mammals. This is a lie. Those little bones are anchor points that special muscles attach to that allow the whales to reproduce. Whales are kind of big, you know. And without those special muscles and those special bones, they can't get more baby whales. So either these guys are ignorant about their whale anatomy or they're lying to your kids trying to spread their theory. But it's not true that those are vestigial, okay? There are no vestigial organs, and if there were, think about it, that would be the opposite of evolution. That's losing, not gaining. How's that going to help? You lose everything until you have it all? We could spend two days on whale evolution. I've got in my museum a 15 and a half foot python snake skin. If you look at the south end of that snake skin, it's got a couple of claws attached to a little two inch bone going up inside the snake's body. Textbook says, see boys and girls, this is a vestigial structure. The boa and the python have these little tiny claws. Do whales or snakes have back legs? You can see that they don't. 
yet both animals have vestigial hip bones and leg bones where legs may once have existed. This is a lie. This textbook says they have reduced hind legs, rudimentary hind legs of a python snake. You've got to be kidding. Those little claws are used in mating, okay? The snake doesn't have any arms. So once again, somebody's real dumb about their snake anatomy or they're lying to your kids trying to spread their theory. This textbook shows the coccyx, the human tailbone, and a Discover magazine, and it says, that's all that's left of the tail that most mammals still use. Humans have a tailbone that is of no apparent use. I was in a debate in Huntsville, Alabama, against the president of the North Alabama Atheist Association. He got up in front of God and everybody and said, folks, I've got proof for evolution. Humans have a tailbone they no longer need. I said, uh, Mr. Patterson, I taught biology and anatomy. I happen to know there are nine little muscles that attach to the tailbone, <clears throat> without which you cannot perform some valuable functions. I won't tell you what they all are, but trust me, you need those muscles. I said, now, if you think the tailbone is vestigial, I... Kent Hovind will pay to have yours removed. <laughs> Bend over. <clears throat> Critical thinking, this book says. 2005 edition. At the end of your backbone is a coccyx, a few small bones that are fused together. Could the human coccyx be a vestigial structure? Or is it the start of a newly evolving structure? That's thinking critically. They give the kids two answers, two options, both of which are wrong. There's a third option, you know. Maybe it's fine just like it is. Notice they don't give that as an option, do they? Maybe it was designed to support your colon and support your lower back for posture when you sit. And five or six other things you can read your Grey's Anatomy about. Okay? They say, aren't babies born with tails once in a while? No. Well, that baby's got a tail right there. No, he doesn't. It's not a tail. That's just fatty tissue. There's no bone, no muscle, no cartilage. It's not even lined up with the spine. It has to do with the way the baby develops inside the mother. There's fat around the nervous system to protect it until the bone grows around it. And extremely, generally, the, the fat is resorbed into the system as the baby grows and develops bone. But on extremely rare occasions, the fat is excluded outside the body like a big wart. So what you do, you cut it off, sew it up, put a diaper on the kid, and send him home. It's just nothing like it, it's just like a wart. That's all it is. Cut it off. It's not a tail. And it's thought to be the remainder of bones that once occupied the long tail of a tree living ancestor. They told me when I was a kid, man used to have a tail, but he lost it because he didn't need it. I thought, didn't need it? Have you ever thought how handy a tail would be? Have you ever come to the door with two sacks of groceries? Man, wouldn't that be nice to be able to grab that door and walk right in there? You can drive down the highway and hold that can of Coke and tune the radio knob all at the same time. <laughs> Lost it because we didn't need it. That's a lot. To an appendix. Darwin said not only is the appendix uh, useless, and th the modern word for that is vestigial, but it is sometimes the cause of death. He wrote, on the view of descent with modification, we may conclude that the existence of organs in a rudimentary, imperfect, and useless condition, like the appendix, far from presenting a strange difficulty as they assuredly do on the ordinary doctrine of creation. After all, why would a creator make an animal with a useless organ? So Darwin argued it would, could be anticipated on his theory of descent with modification. But in 1900, British anatomist Richard Berry reported on considerable evidence that the human appendix is actually an important part of the immune system, which helps us to fight disease. Very concluded that the appendix is not, therefore, a vestigial structure. Well, forget the evidence. The 2014 edition of Raven and Johnson's biology tells students that the human appendix is apparently vestigial. It is difficult to understand vestigial structures such as these as anything other than evolutionary relics, holdovers from the past. According to University of Berkeley, uh, University of California Berkeley website, which was updated last year, all life bears the scars of its history, including humans. Our awkward wisdom teeth and appendix are simply historical holdovers that evolution has not managed to get managed to rid us of. 
Well, fortunately, because our immune system might be compromised if it had. Now, you can get by without your appendix if you have to have it removed. I had my tonsils removed when I was a kid, uh, and we have other systems that can back them up uh, in the immune system. But the fact is the appendix is known, not just based on Barry's work in 1900, to serve as a, a part of our immune system. It also serves as a safe house for beneficial bacteria. We need bacteria in our intestines to digest our food. After a serious bout of diarrhea, a person may lose all those beneficial bacteria, and the appendix can actually reseed the intestines and keep that person alive. So there are two known functions of the human appendix which are ignored by these evolutionary biologists. And the evidence was there for a long time. Özetle, benzerliklerden yola çıkılarak yapılan körelmiş organ ve evrim spekülasyonları içi boş ve hatalı birer analojik felsefeden ibarettir. Ne benzerlikler ne körelmişlik iddiaları türden türe geçişi yani evrimi göstermez. Bilimle, doğrulukla ve kanıtla alakası yoktur. Tek kelimeyle yalandır, ilüzyondur, yanıltmadır. Çünkü körelmiş organ diye bir şey yoktur. Bununla birlikte kazanılmış özellikler kalıtsal değildir. Richard Dawkins'in 1980 basılı kitabı Gen Bencildir'de bile şu anda hayatınızda yaptığınız şeylerin çocuklarınızı etkilemeyeceğini, nesillere geçmeyeceğini açıkça söylüyor. Evet, kullanılan bir organ düşmez, yok olmaz. Mesela kuyruk maymunlar tarafından aktif olarak kullanılır. Bizler de kol ve bacaklarımızı aktif olarak kullanıyoruz. Bunlar düşüyor mu? Niye düşsün? Tıpta atrofi denilen uzuvlarda erime ve yok olma vardır. Lakin bu uzun süre kullanmamaktan kaynaklıdır. Kullanılan uzuv atrofiye gitmez. Kaldı ki atrofi olsa bile gelecek nesillere aktarılamaz. Örneğin yaşlı bir insanın kol kasları kullanmamaktan kaynaklı erir. Neredeyse yok olma noktasına gelir. Lakin yaşam sürecindeki bu gelişme üreme hücrelerine ve nesillere aktarılmaz. Yani o yaşlı insanın çocuğu olsa o çocuğun kol kasları normal doğar. Faraza bir maymunun kuyruğu kullanmamaktan kaynaklı düşecek olsa onların yavruları yine kuyruklu doğar. Bu arada kuyruklu maymunumsu insanımsı diye bir olgu da bir kanıtta yoktur gösterilememiştir. Halbuki evrim için bunların üstelik fosil düzeyinde değil, yaşayan örneklerinin görülmesi, gösterilmesi olmazsa olmaz şarttır. Gerisi ise tamamen evrimci hikayeler ve aldatma çabalarıdır. Bütün bu anlattıklarımızın bir bilimsel delili Oxford profesörü Dennis Noble'ın ibretlik şu sözüdür. Neodarwinizmin tüm merkezi varsayımları çürütülmüştür. Yalan Söylüyorlar videosuna reddiye serimize devam edeceğiz inşallah. Gelecek videolarda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.